İsrail'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği saldırılar Orta Doğu'da tansiyonu yükseltti. Lübnan'dan İsrail'e 10 dakika içinde 100 roket ateşlendi. İki yerleşim yeri ve köy hedef alındı. Roket saldırısının ardından Doğu Akdeniz kıyısındaki Nahariya'da plajlar tahliye edildi. Filistinli gruplar İsrail'in güneyine 9 roket attı. Roketlerden biri Siderot kentindeki bir fabrikaya isabet etti. O anlar fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ortalığı siyah dumanlar kaplarken fabrikadaki işçilerin panikle sağa sola kaçtıkları görülüyor. İsrail ordusu teyakkuza geçti. Gün boyunca savaş uçaklarının biri indi, diğeri kalktı. İsrail savaş uçakları Gazze ve Lübnan'ın kuzeyini bombaladı. Lübnan'ın kuzeyindeki bazı yerleşim yerlerinde hasar oluştu. İsrail ordu sözcüsü Daniel Agari, Gazze'den gece saatlerinde ülkenin güneyine 44 roket atıldığını duyurdu. Roketlerden 9'unun sınırı geçemediğini, 12'sinin denize doğru fırlatıldığını aktardı. Gazze'deki hedeflere yönelik saldırılarda 50 ton mühimmat kullanıldığını ifade etti. Agari, Gazze şeridinde Hamas'a ait silah üretim yeri olarak kullanılan 3 nokta ve 1 tünelin bombalandığını açıkladı. O anlara ait görüntüleri de paylaştı. İsrail savaş uçakları Gazze şeridinin farklı bölgelerine yönelik yeni hava saldırıları düzenledi. Savaş uçakları Filistinli direniş gruplarına ait bazı askeri noktaları hedef aldı. Gazze'deki hava saldırılarında çocuk hastanesinde hasar meydana geldi. Hamas saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada Gazze'ye yönelik saldırılara ilişkin İsrail'i sorumlu tutuyoruz dedi. Filistinliler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını slogan atarak protesto etti. Halk sabah namazını işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusunda kıldı. <gülüyor> İsrail ordusu, roketlerin Hamas'ın Lübnan'da konuşlu unsurları tarafından fırlatıldığını öne sürmüş ve saldırıdan sorumlu tutmuştu.